Mit Test Drive Unlimited Solar Crown haben wir ja bereits seit vielen, vielen Monaten immer wieder Stress und Ärger. Und mit wir meine ich wir, die am Ende die ja, Endnutzer des Spiels sein würden. Ja? Ich bin auch skeptisch. Und das aber schon länger, nicht erst seit dem Gameplay, aber ich habe trotzdem weiterhin Hoffnung. Und ich glaube, dass viele der möglichen Probleme, die wir ausgemacht haben, durchaus im Laufe der nächsten Wochen und Monate auch geklärt werden kann. Dafür ist natürlich dann am Ende größtenteils der Entwickler verantwortlich, das eben zu schaffen. Und welche Punkte meiner Meinung nach genau die sind, die man ähm, sozusagen aus der Welt räumen muss, ja, die Fragezeichen, die da geklärt werden müssen, die entscheidenden, die möchte ich jetzt kurz besprechen. Als ersten Punkt führe ich hier auch, ich würde sagen, den vermeintlich wichtigsten Punkt an, zumindest für sehr, sehr viele von uns. Und das ist das Handling und die Physik, die es im Spiel geben wird. Das heißt, wie fahren sich die Autos, wie ist das Physikmodell, wie äh, macht das Fahren am Ende Spaß, wie verhalten sich die Fahrzeuge einfach auf der Straße und wie unterschiedlich sind vielleicht auch die unterschiedlichen Fahrzeuge und hier kann ich natürlich niemanden wirklich beruhigen, weil ich habe es noch nicht gespielt und ich hoffe, dass sich das bald ändert. Aber der Content Creator, der auch mit äh, an Bord gewesen ist beim ersten Gameplay, der also auch das Spiel mittesten durfte sozusagen, ähm, einer davon war ja Alex7 und der war mir vorher auch vollkommen unbekannt, aber das ist eine Größe für Test Drive Unlimited, weil er das Spiel seit Jahren feiert und da einfach schon unzählige Videos gemacht hat, sich mit dieser Materie sehr gut auskennt und vor allen Dingen auch genau weiß, was der Großteil der Test Drive Unlimited Fans eben auch will und was da einfach wichtig ist. Und deswegen hat er auch schon mit äh, den Leuten gesprochen, der hat also wirklich auch ein bisschen so einen Inside-Einblick gehabt und hat mit, mit Entwicklern von ähm, KT Racing gesprochen und man muss das natürlich mit Vorsicht genießen, weil ich denke mal, er wird nie irgendwas sagen, was komplett gegen das Spiel geht, weil dafür hat er sich auch einen entsprechenden Ruf aufgebaut, also natürlich sollten wir jetzt nicht alles für bare Münze nehmen, was er sagt, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wenn er mehr zu meckern hat, dann wird er das zumindest nicht so positiv hervorheben. Aber was die, äh, das Fahrverhalten und die Physik anbelangt, hat er das eher positiv hervorgehoben. Er hat erklärt in äh, mehreren Videos inzwischen, dass das Problem natürlich gewesen ist, die Steuerung ist mit dem Controller noch nicht so gut umgesetzt. Da muss noch einiges angepasst werden, das weiß er auch, das wissen auch die Entwickler. Und die haben vorher nichts eingestellt, deswegen war das ganze Fahrverhalten noch ein bisschen schwammig. Aber er hat auch mit Leuten gesprochen, die bereits mal mit dem Lenkrad das Spiel spielen konnten. Und die schwärmen davon, weil sie sagen, das ist schon richtig gut ähm, ja, gemacht worden einfach. Ja? Das macht wirklich Laune, es fühlt sich gut an und er hat auch mit Entwicklern gesprochen, die eben an dieser Physik, an dieser Fahrzeugphysik arbeiten. Und da wurde, ihn auch, äh, wurde ihm auch mehrfach versichert, dass denen auch noch Probleme bewusst sind. Die werden die Fahrzeuge noch ein bisschen schwerer machen müssen, die müssen noch ein paar Sachen anpassen, damit das um die Kurve fahren ein bisschen besser funktioniert. Aber den Entwicklern ist das bewusst und die wissen auch, wie sie das lösen wollen und versprechen auch, das zu lösen. Und ähm, zumindest hat Alex7 das Ganze sehr positiv aufgefasst. Und er sagte, Leute, ich weiß, das ist ein Mammutprojekt ja, und für die Entwickler ist das auch etwas Neues, ein so großes Open-World-Spiel hinzukriegen. Und deswegen vertraut Alex7 da durchaus den Entwicklern und möchte uns auch beruhigen, weil er sagt, nach dem, was er bisher mitbekommen hat und mit dem, was er wo er mit den Leuten gesprochen hat, was er an Infos bekommen hat. Das sieht momentan schlimmer aus, als es ist, weil es spielt sich besser, als man das Gefühl bekommen hat im ersten Gameplay. Und er ist felsenfest davon überzeugt, dass es noch besser wird in den nächsten Monaten. Und dementsprechend, wie gesagt, wir wissen natürlich nicht, ob es am Ende so sein wird, aber zumindest ein sehr wichtiger Content Creator hat gesagt, Leute, macht euch erstmal noch keine Sorgen. Das ist wirklich noch ein früher Entwicklungszustand gewesen, den wir da bekommen haben und das wird definitiv besser. Er hat auch mehrfach bestätigt in mehreren Videos, dass es durchaus darauf ankommt, hier vernünftig zu fahren, vorsichtig zu fahren. Man muss viel bremsen, man muss vorsichtig um die Kurven gehen. Man merkt wirklich, wie das Auto arbeitet. Man kann das auch mit dem ähm, Gamepad schon gut nachvollziehen und deswegen... Ähm, sah das im Gameplay wohl schlimmer aus, als es ist, weil das eigentliche Fahren macht seiner Meinung nach jetzt schon Spaß und wird halt in den nächsten Monaten nochmal deutlich verbessert. Jetzt habe ich sehr, sehr lange über dieses wichtige Element gesprochen, aber wir haben noch ein paar weitere Dinge, die relativ ungeklärt zu sein scheinen und über die man mal sprechen muss. Meiner Meinung nach auch sehr wichtig ist die KI, der Gegner, ja, denn 
da haben wir noch nicht wirklich irgendwas zugesehen, weil in diesem Gameplay, was gezeigt wurde, waren sie ja zu sechs unterwegs. Und ich glaube, es waren in dem einzigen Rennen, was dann gezeigt wurde, acht Fahrer, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, es gab zwei KI-Gegner, aber das Ganze wurde so schnell geschnitten, man konnte das nicht so wirklich einschätzen. Man hat eher immer Gefechte gesehen, die sie so gegeneinander gemacht haben. Und beim freien Fahren am Anfang des Gameplays fuhren sie auch von A nach B und da hat man weder viel Gegenverkehr gesehen, noch äh, irgendwelche echten Gegner, die äh, von der KI halt gesteuert wurden. Das heißt, hier ist komplett noch ein Fragezeichen für mich, wie verhält sich die KI? Und das wird für viele Spieler trotzdem wichtig sein, obwohl Test Drive Unlimited ja schon ja, ein Online-Racer ist und natürlich soll das auch ein wichtiger Faktor sein, dass man ein bisschen mit der Welt so ein bisschen ne, zusammenkommt und, und alle gemeinsam so ein bisschen fahren und auch gegeneinander fahren. Aber es wird viele geben und ich bin auch einer, der gerne mal einfach mal so ein Offline-Rennen fährt, sage ich mal, ja, und einfach mal gegen KI-Gegner antreten will. Ja, und dann ist es vielleicht auch nicht unwichtig, dass die KI sich vernünftig anstellt, ja, dass sie auch mal an den richtigen Stellen Gas gibt, dass sie einen nicht andauernd wegdrängt, dass die aber auch nicht sich vor jedem Zweikampf scheut und einen einfach überholen lässt, ja, also ich bin da sehr gespannt, dass das nicht zu sehr Gummiband-KI-mäßig ist und da haben wir einfach noch gar keinen Anhaltspunkt. Von daher, hier kann ich noch gar nichts zu sagen und bin sehr gespannt, ob sich das demnächst irgendwie aufklären wird. Ein ganz wesentlicher Punkt auch für viele ist die Grafik und hier könnte man sich streiten, weil viele natürlich auch sagen, die ist am Ende nur zweitrangig und ich sehe das auch so, die Grafik alleine macht das Spiel nicht zu einem super Spiel, aber sie kann helfen zumindest ein geiles Fahrgefühl zu erzeugen, ja, dass man Spaß hat am Erkunden und so weiter, das heißt, ich finde die einzelnen ähm, Details sind nicht entscheidend, sondern das Gesamtbild, ja, also nur eine hohe Texturqualität oder nur 60 Bilder pro Sekunde machen das Spiel nicht zu einem guten Spiel. Aber alles in Verbindung mit einer geilen Spielwelt, mit tollen ähm, Effekten, mit äh, netten ähm, Elementen im Spiel, dann kann das Ganze schon durchaus funktionieren. Und hier ist der Entwickler uns noch sehr viele Fragen schuldig und das Gameplay hat da auch nicht wirklich geholfen, weil sehr viele coole Stellen aus der Spielwelt von Hongkong Island einfach noch nicht gezeigt wurden. Die, die ich finde, am spannendsten sein könnten. Ja? Gerade abseits der großen Stadt. Wie sehen die dschungeligen Gebiete aus? Wie sieht das so am Strand aus? Ja? Wie sehen die kleinen Dörfer aus, die es überall geben soll? Auch das hat Alex7 nämlich bestätigt, dass man überall in der Spielwelt abseits der Stadt noch super viele kleine Dörfer entdecken kann. Man hat viel Atmosphäre reingepackt und das Spiel macht grafisch wirklich was her. Und auch er sagte nämlich, das ist wieder typisch YouTube. Ja, auf YouTube wird einfach stark komprimiert, gerade beim Reveal, als das noch als Livestream gezeigt wurde, darf man oder kann man das eben nur in 1080p zeigen, das heißt, da geht unglaublich viel verloren und das kann ich, ohne es in dem Fall gesehen zu haben, schon jetzt garantieren, weil das war bisher mit, seitdem ich mit YouTube arbeite und Videos mache, das ist bei jedem Rennspiel bisher so gewesen, dass die Videos, die ich dann am Ende gemacht habe, irgendwie nicht das rausgehauen haben, wie ich es empfunden habe. Ja, grafisch sieht das am Ende immer 20 bis 50 Prozent schlechter aus, als wo ich es auf meiner Playstation 5 gezockt habe. Von daher, da möchte ich schon mal vorweg jeden beruhigen. Ich glaube, die Grafik wird am Ende nicht so schlecht sein. Manche sagen ja, das sieht nach PS3 aus. Das halte ich für totalen Käse. Ihr solltet vielleicht einfach mal ein PS3-Spiel wieder einlegen mit einer Open World und dann nochmal wirklich vergleichen, weil dann werdet ihr erstaunt sein, wie schlecht das eigentlich aussah im Vergleich zu dem, was uns Hongkong Island mit Test Drive Unlimited Solar Crown vermutlich bieten wird. Entscheidend wird für mich sein, wird das Spiel auch mit einer vernünftigen Auflösung in 60 Bildern pro Sekunde laufen können oder wird das auf 30 beschränkt sein, denn in dem Gameplay schien es bisher nur mit 30 zu laufen und auch dort noch sehr stark zu ruckeln. Ich denke mal, das Geruckel wird man noch in den Griff kriegen, weil das ist halt eine Alpha-Version gewesen. Ich denke schon, in der Beta könnte das durchaus besser laufen und in der Vollversion muss es dann besser laufen, aber für mich wäre auf jeden Fall auch wieder wünschenswert 60 Bilder pro Sekunde, weil in einem Rennspiel macht das auf jeden Fall echt einen riesigen Unterschied und das weiß ich einfach noch gar nicht, ob der Entwickler wirklich dahin arbeitet oder eben nicht. Und das wird für mich auch ein entscheidender Faktor sein. Jetzt habe ich also die Grafik und die Bildwiederholrate so ein bisschen zusammengefügt. Es waren aber eigentlich zwei einzelne Punkte. Ich habe jetzt einfach über beides gesprochen, als wenn es zusammengehört. Apropos, was gehört zusammen? Weil für viele gehört zu einem Rennspiel nicht zwingend eine echt gute Kampagne oder gar eine richtige Story. Ja, für viele geht es bei einem Rennspiel, gerade auch bei einem Open-World-Rennspiel, vieles um, um das Fahrverhalten, um das Erkunden, um das Sammeln, Fahrzeuge freischalten und vielleicht einfach gegeneinander antreten. Ja, es gibt aber wirklich viele Spieler, die auch Wert legen auf eine Kampagne, die einen so ein bisschen begleitet, im Bestfall mit einer Story. Und irgendwie hatte ich am Anfang das Gefühl, dass Test Drive Unlimited Solar Crown auch genau das bieten wird. Weil es gibt ja diese zwei rivalisierenden Clans, die Streets und die Sharps. Und die werden da quasi gegeneinander antreten und wollen eben diesen Wettbewerb, der von Radiant veranstalten wird, äh, veranstaltet wird, also eben die Solar Crown, äh, ja, an sich reißen. 
Und ich weiß noch nicht, ob das wirklich der Fall sein wird, dass wir da eine Handlung haben werden oder zumindest eine Kampagne, die uns wirklich an die Hand nimmt oder ob es am Ende einfach nur so ein Beiwerk ist, um ja, für den Multiplayer-Teil sagen zu können, hier entscheide ich für eine der beiden äh, Parteien und dann fährt man einfach Rennen und die, man sammelt für die Partei Punkte und dann wird einfach nur verglichen. Also ich weiß halt nicht, ob das einen Mehrwert bietet, auch für einen Singleplayer ähm, und man dann wirklich irgendwie gegen, also in den, in den Singleplayer-Rennen vielleicht einfach gegen irgendwelche Gegner antritt, die dann gerade, wenn man selber Street ist, bei den Sharps sind und dann gibt es da irgendwelche Rivalen und wisst ihr, irgendeine Konkurrenz, irgendeine Story, was auch immer das für eine sein würde, ja, aber ich kann mir das halt noch nicht vorstellen, was es für eine Story gäbe und vielleicht gibt es halt eben auch keine und das weiß ich eben nicht. Und wenn es keine Story gibt, wäre für mich aber wichtig, gibt es eine Kampagne, also irgendwas so wie bei The Crew Motor Fest oder halt Forza Horizon oder, ne. Aber auch hier habe ich noch gar keine Ahnung und das macht mir schon ein bisschen Sorgen, weil das ist etwas, was vor allen Dingen für Leute, die gerne alleine spielen, unglaublich wichtig sein dürfte, ob sie an dem Spiel eher nur 4-5 Stunden oder vielleicht sogar 50 oder noch mehr Stunden Spaß haben werden. Und für sehr viele dürfte auch ein wichtiger Faktor werden, wie stark sticht das Spiel oder wenigstens seine einzelnen Elemente hervor und kann sich damit abheben von einem Forza Horizon, von einem Need for Speed, von einem The Crew Motor Fest. Denn das sind die Konkurrenzspiele der jüngsten Vergangenheit oder sogar sehr parallel erscheinenden äh, Konkurrenzspiele. Ja, also The Crew Motor Fest erscheint ja nur wenige Monate vorher. Und mit dem Spiel wird man sich irgendwo messen müssen. Und für viele Spieler stellt sich jetzt schon die Frage, warum sollte mich Test Drive alle mit der Solar Crown interessieren, wenn ich einfach Forza Horizon und The Crew Motor Fest zocken kann? Ein wichtiges Element von Test Drive Unlimited ist halt eben dieses diese soziale Komponente, ja, und diese Luxuskomponente, also dass man so ein bisschen das Gefühl bekommt, so war das zumindest in Originalteilen, also in den ersten beiden Teilen, dass man eben ein Luxusauto sich wirklich erspielen muss, ja, dass man dann äh, Freude hat, mit diesem Auto zu fahren, dass man dann das Verdeck runter machen kann, wenn es ein Cabrio eben sein kann, ja, dass man sogar nach links und nach rechts blinken kann, dass man die Fensterscheibe runter machen kann, dass es Radiosender im Hintergrund gibt, die, also man äh, switcht nicht nur zwischen den einzelnen Liedern, sondern wirklich komplette Radiosender wie bei einem GTA zum Beispiel. Das sind so Elemente, die viele Leute eben gefeiert haben. Dazu kommen noch irgendwie, dass man Immobilien kaufen konnte, dass es Glücksspiel gibt, dass man Klamotten kaufen kann. Ja, also Elemente, die natürlich nicht für jeden super wichtig sind, aber das sind Elemente, die das Spiel eben hervorgehoben haben. Ob das gelingen wird, ob das gut gelingen wird, wissen wir natürlich ebenfalls noch nicht. Ja, hier sind überall viele Fragezeichen. Ich bin aber sehr sicher, dass Snakeon und KT Racing alles dafür tun werden, ein bestmögliches Spiel abzuliefern. Weil das Spiel hat für viele ungemein viel Prestige. Und man hat hier etwas äh, noch in der Hand, was man zu was Großem entwickeln möchte. Und ich glaube, deswegen nehmen die sich auch viel Zeit. Und deswegen begrüße ich das auch, dass man sagt, wir wollen lieber noch ein halbes Jahr länger an dem Spiel arbeiten. Sobald die eine oder andere Frage dann geklärt ist und wir Neuigkeiten haben, mache ich natürlich gerne wieder ein Video zu Test Drive Unlimited Solar Crown. Bis hierhin bedanke ich mich aber erstmal für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, lasst mir gerne einen Kommentar da, wie ihr zu dem Spiel steht und was ihr noch für Fragen habt. Und äh, ja, abschließend gerne, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert mich, wenn noch nicht geschehen und dann hoffe ich, bis zum nächsten Mal.